你干什么？我求求你，救救太子吧！我不去，我打死都不要去救那个狐狸精啊！我求求你了，我求求你。娘娘，太子妃在外面站了很久了，她心里还没想明白呢。要不要请太子妃进来呀、啊？该进来的时候，她自己会进来的。你先下去吧。是。哎呦呦，可真是痴情啊！魏征仪对你下跪，你就心软了。真是让人妒忌。魏征现在是你相公，我不跟你争了，请你帮帮魏先生。那你是谁呀、啊？我是丫鬟。丫鬟？有丫鬟这么跟夫人说话的吗？你，看你这副傲慢样。我就一肚子的气，丫鬟，好啊，丫鬟的规矩你懂吗？看看这副眼睛，好像要把我吃了一样。你来呀，有种你就来呀！你不是一直很想打我吗？你敢碰我一根汗毛试试？你到底想怎么样？哼！你这个贱货，你给我跪下！我呸像个丫鬟，说吧，求求你，帮帮魏先生。你求谁呢？总该有个称呼吧。求求夫人，想跟我争男人，你差得远呢。狂啊！你怎么不跟我狂了？求求夫人帮帮魏先生，<笑>爽，真爽快。魏征，进来吧。怎么啦？心疼了？
玉玺呢？哼，你可别忘了，当初你是写了份休书把我给休了。今天你得再写一封婚书，还我这个做夫人的身份。我写。人家魏征写婚书写得多快呀！笑了，该把玉玺给我了吧？别忙了，还得盖手印呢。玉玺呢？哼，怎么你还不相信我呀？跟我去拿吧。嗯，走吧臭丫头了，赶紧走吧！姐姐，姐姐，你的脸啊，没什么。是太子他没有。龙儿，你怎么会来的？是母后叫我来找你的。母后，母后说你今天要决定谁应该当太子。其实，轮不到我来做决定。皇上要换太子，母后心里早就立了秦王，现在是水到渠成。只待姐姐开这道闸门。闸门，闸门不开，一切为常；闸门一开，一泻千里。大唐江山的命运，就决定在姐姐的这一下了。可是，为什么要我来开这道闸门呢？自从皇上决定要废除太子。很多臣子都纷纷上书反对，以父皇的性格，母后担心会有反复，让母后直接去跟父皇说不就行了？何必非得要我？父皇和你爹是表兄弟，大唐江山继承了大隋江山，你在父皇心目中的地位是很重要的。我，嗯，如果你也赞成换太子的话，那就是。一锤定音，那皇上多数也不会反对了。换太子？难道你不想世民当太子吗？难道你不想世民当大唐的皇上吗？龙儿，你别说了，我已经嫁给李建成了。你心中的挚爱是建成吗？你看他是怎么待你的。其实，我也没有比你好多少。你知道吗？世民他，到现在，还是不肯吃我煮的面。什么？因为他心目中，只有一个女人。他今生，没能娶到自己心爱的女人，所以他连一点点的爱，都不肯分给我。这是一种什么感情？他把对你的爱刻在骨里，刻在心里。姐
，我求求你，你成全市民吧。姐，我求求你，你这是干什么？你快起来！姐，我求求你，你成全市民，让他当太子吧。龙儿，我们去见母后。姐，你是答应了。谢谢姐姐，我带市民谢谢你了。我欠市民的东西太多了，这一次该是我还给他的时候了。小谢，我让你去的是承天门，你怎么走到玄武门来了？是我让他走这个门的，红姐，这路你不熟，走玄武门呢是绕个大圈子了。走玄武门，没错的。这宫中的门是你熟呢，还是我熟？太子殿下，你就听红姐一回吧。走玄武门真的没错的。红姐，我没心情跟你闹着玩。今天我不是去喝喜酒的，今天我是要去帝慈城的。正因为太子要上表辞位，我才特地请太子走玄武门的。你说什么？一个门就可以定大唐的命运。不过走承天门的话，你这个太子就辞定了；如果走玄武门，你这个太子也许还有希望。这这怎么可能呢？父皇要辞我，我自己也要辞。这事情已经无法改变了。太子殿下，请下车吧。你就听红线一回，红线是不会骗你的。这，嗯，好吧听说大哥今天要递辞表，是真的吗？可以借我看一下吗？你以为我没写吗？这下你放心了吧？太子是你的了。你别害我吧，我害你，这话怎么讲？那、啊、当太子的苦差事本来是你干的，你现在丢给我，这不是害我是什么？你说什么？当太子是苦差事吗？你可知道宫中多少人为了争太子之位，争得头破血流啊？哎，你也不想想，当太子责任一大堆，也没什么好处，我才不敢呢。这可是史记上的教训啊！你也知道，当了太子之后才能当皇上啊，当皇上更糟。那你做的好那是应该的，做不好全国百姓都骂你。大哥，你就饶了我吧。市民，这可不是开玩笑的。大哥，我的个性你又不是不了解，放浪惯了，对一些打打杀杀，其他的我都没兴趣。你，哎，好了，大哥，你书读得多，那这种苦差事呢，你帮我扛一下嘛，对不对？市民，你这么有胸襟，这么有气度。这太子重任就应该你来当了。哎呀，好了好了，别再给我戴高帽了，我不想累死，我还想多活几年呢。自古以来，都是兄弟相互争斗
，如今兄弟俩相互让位，我真是没想到。大哥，我们李家可不能让人家笑话我们。哼，我这弟弟这么有胸襟，做大哥的怎么能没有风度呢？不过这太子。我真的不能当。哎，大哥，现在辞表都撕了，你也没办法了。没关系，我去找父皇当面请辞。大哥，你不能去。世民，你拦不住我的。哎，你要见父皇，除非赢了我再说。世民，你赢不了我，你就别见父皇。好，一言为定。你输了，你当太子。你输了，你就别辞了。你这太子，是当定了，未必。嗯、皇上有旨，任何人不得擅入御书房。我有急事，要现在立刻面圣啊！皇上说了，任何人都不见。这，我有天大的事情啊！你们怎么可以这样呢？魏大人不可以，魏大人进去。魏大人，大人乱吵什么？啊！吵到皇上不得安宁。公公是魏大人，他要硬闯。明明是你们在吵，你们在吵还怪别人啊？啊！魏大人，魏大人，魏大人，魏征叩见皇上。魏征，好大的胆子，把他给我拉出去。是是，请慢。传国玉玺在此。什么？你们都给我下去！传朕的口谕，谁敢进，斩。遵旨。嗯、魏征啊，你起来，把玉玺拿上来。臣遵旨。这真是秦始皇的传国玉玺呀、啊！太子殿下出动人马，大江南北辛苦追寻，终于找到这个玉玺。这是皇上鸿福齐天，也是大唐国运昌盛，更是太子的一片孝心呢、啊。一片孝心，啊，一片孝心啊！魏征，你可知道，朕？你让太子辞位了，魏征知道，太子此刻正在前来面圣辞位。他连太子都做不成了，还向朕来敬献玉玺。太子殿下说，虽然他不做太子，可是他永远是大唐王朝的子民。这个玉玺代表着大唐王朝是正统，所以他一定要献给皇上。建成。皇上，太子殿下特地吩咐魏征，在献玉玺的时候，千万不能说是他找到的，得说是魏征自己找到的。为什么？他不想因为敬献玉玺而给皇上一个错觉，好像要拿玉玺来换太子宝座。玉玺换宝座？太子殿下还说，全军覆没，他自己也不能原谅自己，所以辞去太子宝座之后，他也不打算留在京城了。什么？那，他要去哪儿？他要去黑龙河畔的茅草屋里面，终生做一个守灵人，要为那些淹死的弟兄们终生守灵。建成他，真的不当太子了？太子还说，秦王文武双全，才智过人，他更合适当太子，请皇上立秦王为太子。哎，建成啊，还是善良的。玉玺已献，魏征将随太子而去。怎么，先生也要走吗？啊、魏征要赶去黑龙河畔，为太子殿下筑守灵茅屋。魏大人，您辛苦了。我不辛苦，倒是苦了胭脂了。这件衣
服，竟然给我洗出来啊！先生怎么还不回来啊？先生是你叫的吗？从今天起，你给我叫老爷，听见了吗？老爷，老爷拿着玉玺进宫了吗？哼，跑得比兔子还快。那玉玺有用吗？废话。为争一个堂堂铁打的汉子，今天为什么变成面捏的了？就是因为这个玉玺能救太子啊！所以太子还是太子喽？<笑>那是当然了。我呀，还想为争做大官呢，当然得先把太子扶上皇位喽。那我还洗什么衣服呀？哼！为争做大官，享福的是我这个做夫人的，你这个做丫头的，去去去，洗衣服去。切！老娘不干了！哼！哎，行吗？这，你大字不识一个，你不干丫头干什么呀？会去撑船呢、啊？不，不会去撑船。留下来练功吗？练什么功？练打人功啊！我知道。你一定会支持市民当太子，一定会做出这样的选择。母后知道，因为我也是一个女人呢、啊。当一个女人的内心有一份挚爱的时候，她至死都会向着她。可是这样一来，我不知道该怎么面对我的夫君。你别忘了，你的丈夫也是我的亲生儿子，手心是肉，手背也是肉啊。选择市民，我心里跟你一样难受。可是为了大唐的千秋万世，我们必须选择一个未来的明君。牺牲个人在所难免。母后要我做的选择，我都已经做了。你得去见见皇上。皇上，你得把你的选择告诉皇上啊。我的意思都已经跟母后说了，还是请母后转告皇上吧。你知道吗？魏征献了玉玺，皇上又举棋不定了。他想见见你，听听你的意见。我，合适吗？大唐继承了大隋，你是大隋皇帝唯一的后人啊。你这小子球技又进步了啊！这招向谁学的？那这招呢，是专门为了对付你而练的。好了，现在我我赢了，你得去当太子了。可是父皇要我辞位。哎，父皇的脾气你又不是不知道，脾气一发呢吓死人，脾气一过呢什么都好商量。哎，没事的，我去跟他讲。好，那我回去了。你先回去吧，等我的好消息，啊，嗯，殿下，殿下，殿下，师傅，父皇要找我。哎，魏征找到了传国玉玺，以您殿下的名义献给皇上了。什么？那，那父皇怎么说？皇上本来已经动摇了。可没想到太子您辞了位，更没想到皇后娘娘她母母后她怎么样？哎呀，她拉了太子妃到皇上那儿去求情，要为若曦。我我昨天晚上刚打过她。太子妃本来不想介入这事儿，可是要命的是，皇后娘娘又把秦王妃给拉出来了。什么？龙儿也来了，秦王妃又哭又跪，太子妃心软，就答应到皇上那儿为他求情，立他为太子。这个贱人，到底他心里只有李世民。太子妃为人善良，我看，这一切都是秦王搞的鬼，世民的诡计。可，可世民刚才还在这儿呢。秦王出马，在这儿他跟您续手足。在那边拉着三个女人说服皇上，殿下您还沉浸在手足情的时候，他
已经把您的太子位置给夺走了。呀，李世民，我真没想到，你居然跟我来这一套。凤凰，市民拜见嫂嫂。嫂嫂，秦王何必如此见外？父皇呢？父皇被母后叫走了，说有事情要商量，令我在此等候。你来找父皇，也在这等他吧。那我先告辞了。秦王爷，嫂嫂，还有什么事吗？我是鬼吗？你为什么见到我就要躲？我不是要躲，只是我有很多事要办，我急着找父皇。我也有事情要跟你谈。嫂嫂，有什么事要谈？谈吃。吃。吃面。吃面。亲王妃煮的面。你为什么要这样伤龙儿的心？没有啊，只是，只是他煮的面我吃不惯，而且我本身不爱吃面。你别忘了，你跟龙儿已经拜过天地，今生今世只有他才是你的妻子。这事我怎么会忘呢？我这一辈子都不会忘。你知道吗？龙儿这几天为了你，一直都在宫里奔波。他真的是个好妻子。为了我什么？为了你立太子的事。他就是为了这件事进宫，太不像话了。皇上妃太子立秦王，这件事情大家都知道。龙儿他只不过是顺水推舟而已。我的事不用他多管闲事，我也不想当太子。只有你才有资格当太子。太子是我大哥的，嫂嫂，你该帮我大哥才对。你终于教训起嫂嫂来了。市民失礼，请嫂嫂恕罪。你知道我为什么到御书房来吗？嫂嫂是为了太子的事吧？父皇想废太子。他来找我商量。那么，秦嫂嫂，替大哥美言几句，父皇都听你的。为他美言？你看，你的脸，打的。是谁打的？我是堂堂太子妃。还有谁敢打我？我大哥，你没有想到吧？我居然被自己的夫君打成这样。你说，这种人，你还要我为他美言？这种人，他配当太子吗？嫂嫂，你就原谅我大哥一次吧。他要被废，心情不好，一时冲动才会做出这种事情来。人家打我。你还替他说话？我如果换作是别人，你会怎么做？我早就把他给剁了。现在是你大哥，兄弟情深，你居然劝我息事宁人。在你眼中，我只是一根红毛，你大哥却重如泰山。因为，你已经是太子妃了。我今天就让他当不成这个太子。嫂子，我就是要让你当太子，李建成他不配当太子。不，嫂子你不能这么做。我就是要这么做，你等着看吧，看一会儿皇上来了，我怎么跟他说。我早就不想当什么太子妃了。嫂子，换太子国之大计，隋朝、秦朝都有血淋淋的例子，你应该记得。我不喜欢这些，我只是一个女人，我已经做出太多太多的牺牲，我不再想管什么国不国的，我只想管自己心里的男人。你的男人是我大哥李建成。
我的男人是谁，用不着你来提醒。我很了解自己的男人是一个什么样的人。你的男人是大唐嫡长子，他一出生注定就是太子。谁说的？这是千年组织，谁也推翻不了。那我今天就是要推翻这条组织。你，这不可能。你别忘了，还有一条组织比这条更加古老，那就是有德者居天下。有德者居天下。要把天下让给舜，说把天下让给虞，他们都不是嫡长子，甚至不是亲人，可是，一样继承了天下。这只是上古的神话而已。上古的神话，这是千年不变的道理。如果李建成继了位，他第一个杀的人就是你。这是龙二跟你说的，是不是？他在挑拨离间，他是想分化我们兄弟俩的感情。不，我太了解李建成是个什么样的人了。龙二他这次说的是真话。我不是，为了你的平安，我不可以让李建成当太子。为了我，你真的什么都愿意做吗？为了你，我什么都可以做，甚至连性命都可以不要。那好，为了我，你就让我大哥当太子。你答应过我的，就不能反悔。等你人头落地的那一天，你想反悔都来不及了。我就是想证明给你们看，我辅佐我大哥当太子，会比以前更亲更好。手足之情，真是蒙蔽了你的双眼。父皇快回来了，嫂嫂你就成全我吧。你的愿望，就只有这一件吗？没有别的吗？就只有这一件，没有别的了。连我也没有了吗？在市民心中，当然有嫂子。嫂子吗？请嫂子成全市民。好，我成全你，但是我要你再叫我一声若曦。什么？我要听你再叫我一声若曦。叫我一声若曦，就那么难吗？若曦，你的声音叫得太小了，我要你大声一些。若曦，用你的肺腑之声，好好喊我一声若曦。若曦。父皇母后驾到。好了，起来吧，都是一家人了，不必拘礼。皇上，太子之位，请您定夺。建成兵败有罪，谢玉玺有功。建成啊，你说该怎么办呢？父皇，孩儿无能，不能胜任太子之位，请父皇罢黜孩儿的太子之位，让孩儿闭门思过。若曦啊，朕想听听你的，你说该怎么办呢？父皇。太子妃乃一介女流，按照规定，朝中大事她无权过问。我也是一介女流，我可不可以过问呢？母后当然是不一样的了。若曦是隋朝的公主，见多识广，才学过人，她对隋朝的宫廷熟悉，前朝之事，正好是本朝之见。
。若曦啊，你说吧，如果你是朕，你该怎么办？父皇，请让大哥做太子。我没问你。你们俩都给我出去！都出去吧。这，别忘了你的承诺。许下什么承诺，大哥，不能告诉你。你，大哥。若曦啊，如果你做皇上，你会选谁做太子啊？李建成。这样的，怎么是你啊？你搞什么鬼啊？怎么回事啊？相公，有有女强盗，什么女强盗？胭脂啊！哎呦，胭脂，胭脂在哪儿？我没事。太子殿下，殿下，殿下，裴公公，我从皇上那儿来，皇上让我带话给您呢。父皇他说什么？皇上说了，太子之位，任重道远。李建成丧失有罪，可献玺有功啊！准欲留任太子。恭喜太子殿下。那父皇怎么会改变主意的呢？皇上说了，江山要安定，还得立嫡长子，这是千古不变之理呀、啊。建成，一定不负父皇重托。殿下，这就是传国玉玺起的作用啊。是啊，多亏有个魏征啊。殿下，奴才告辞了。我们走吧。嗯。太子殿下，是不是应该过去跟秦王说些什么呢？他，跟他有什么好说的？这玄武门在看着我们。隋朝的太子杨勇跟次子杨广，就是因为自相残杀，所以导致隋朝灭亡了。玄武门见证了历史。世民，我们就在这玄武门下立个誓。大哥，我们永远是好兄弟。好，我们来立誓。我们兄弟俩永远不互相争斗
，永远相亲相爱。我也在这儿立誓，我一定会推翻李家王朝。你们就不要再发牢骚了。哎，到时候的太子没了，煮熟的鸭子让他给飞了。娘娘，出去吃吧，他们烤的好香啊。亲王当不上太子，我能安心思吃。哎，命啊！这都是命啊！任着魏征向着川国遇袭，皇上龙心大悦，马上就把太子的位子还给他了。他奶奶的，这太子明明是秦王的，硬让他们给抢去了。就是啊，宫里传出的消息，关键时刻是太子妃帮了太子一把，跟皇上求了情的。这若曦公主也是让太子抢走的，要不然早就成了咱们秦王妃了嘛。就是啊。娘娘，那个程大夫子满口胡言，我去说他。三春，不得无礼。娘娘，他说话多难听啊，好像您不配当王妃似的。把门和窗户都关上。嗯。这可怎么办呢？还有一个办法，可以让秦王当上太子。什么办法？说呀，说呀，说呀，说。就是太子死了。秦王就会自动登基，当上太子。三春，哦，这种烤的不错，只可惜少了红线那种香料，差了一点。刘先生，你刚才说的，是正经的吗？刘先生，不管怎么说，太子已经保住了宝座，秦王府对他已经不构成威胁了，梁府不会再起风波了吧？你们都错了。现在的太子，比以往任何时候更恨秦王。秦王都不跟他争了，他还恨什么呀？正是因为不跟他争，所以他才会恼羞成怒。是啊，现在满朝大臣谁不知道秦王是多么宽厚仁爱，连皇上让他当太子，他都推让了。刘先生，你的意思是，太子会因此更恨秦王？不错，太子的为人我不说，大家也都清楚。若曦公主明明是秦王的，可太子说躲走就躲走，他是一点兄弟之情都不念。他奶奶的，我就不信他敢动秦王一根毫毛。就是，人家太子有东宫军队，可是秦王府不准有军队。如果太子要先动手，秦王府就抵挡不住了。刘先生，太子府敢杀过来吗？他没那个胆子。对，太子是没有，可是魏征有。人家魏征是秦王的老师，怎会下此毒手呢？魏征是个死脑筋，他为了太子，连阴职都不要。更何况，区区一个学生，他怎么会放在心上？刘先生，难道要我们偷袭太子府吗？不，这是最笨的方法。太子府已经招兵买马两千人，你们去了，不是白白送死吗？我就不怕死，先下手为强。程将军说得好，就是要先下手为强。不过，我们不是跟那两千精兵去斗，而是要杀了太子，太子府就会土崩瓦解。可是太子哪那么容易杀呀？我去杀，为了秦王，我死了也甘心。不，最高明的杀人不是自己动手。我不动手，难道是他们两个去啊？一个女人。女人能杀得了太子？这个女人一定能。谁？佛云不可说，不可说。